हेलो स्टूडेंट्स आज के एक पॉइंट छयर बाकी अंशटुक आलोचना कर देखो षोलो नम्बर कि बोल से षोलो नम्बर गत दिन पंद्रह पर्त कर आज के षोलो के स्टार्ट करब देखो षोलो नम्बर स्वर्ण अंक दिए तो स्वर्ण अंकर नियम तो स्वर्ण अंक क्यों करते हैं तो हमें तुली आगे देखो थार्ड ब्राकेट तीन दशमिक पाँच सेकेंड ब्राकेट सात दशमिक आठ वियोग दई दशमिक तीन फार्ष्ट ब्राकेट वियोग बारो दशमिक सत पाँच वियोग नय दशमिक दुई पाँच नय दशमिक दुई पाँच फार्ष्ट ब्राकेट सेकेंड ब्राकेट थार्ड ब्राकेट भाग हे दशमिक पाँच ये हमारे अंक ठीक है तो देखो आप जानी सरल अंक से जगह करते हैं अवश्य सरल अंक आगे फार्ष्ट ब्राकेटे क्च करते हैं तुम जे रखम आ रकम ही थको देखो तीन दशमिक पाँच सात दशमिक आठ वियोग दुई दशमिक तीन वियोग बारो दशमिक सत पाँच थे वियोग कर तीन दशमिक पाँच ठीक से तेल फार्ष्ट ब्राकेट उठे गल सेकेंड ब्राकेट थार्ड ब्राकेट भाग दशमिक पाँच तुम्हें शून्य दशमिक दिए नीते पर तुम्हारे बुझा सुविधार्थे अच्छा ये देखो कि तीन दशमिक पाँच तेल सात दशमिक आठ और ये दो वियोग वियोग करते दशमिक तीन थे तीन दशमिक पाँच वियोग कर ले कत पाँच दशमिक आठ हमें प्रयोजन पर राफ वार्ड एखे कर नहींब जो दुई दशमिक तीन दिए जो तीन दशमिक पाँच समान समान पाँच दशमिक आठ जो पर नियम शिखे जो पर दुईटा वियोग थे मैं वियोग दुई दशमिक तीन वियोग तीन दशमिक पाँच तेल प्रथम वियोग चिन्ह दिए भेतर एगो जोग हो जाए जो कर पाँच दशमिक आठ आगे वियोग चिन्ह आसते मैं वियोग पाँच दशमिक आठ तरह मैं एखे लिखल ये वियोग कर दशमिक पाँच दशमिक आठ सो सेकेंड ब्राकेट थार्ड ब्राकेट भाग दशमिक पाँच एन देखें एखे तीन दशमिक पाँच एट वियोग कर शुद्ध दुई ए प्रश्न हे जेखने को चिन्हा दीब आप जानी जो मास ब्राकेटर आगे संख्या और ब्राकेटर मजे मन रखे संख्या एवं ब्राकेटर मजे जदि को चिन्ह ना थे तक से चिन्ह है गुण चिन्ह है तरह मैं एखे कि चिन्ह दीब गुण चिन्ह दीब ठीक से अच्छा दिले थार्ड ब्राकेट से उठे गल भाग दशमी पाँच एन देख हमारा एखान शुरू करी अंक बाकी अंशटुकु शुरू करब एखान कत तीन दशमिक पाँच और दुई गुण कर ले सत सत भाग शून्य दशमिक पाँच सत भाग पाँच बस ये दशमिक देखे हमें साधारण भग्नांशे प्रकाश कर लगन भाग तेल क्यों करते हैं गुण करते हैं ना सत गुणन ऊपर दस नीचे पाँच पाँच दुगुण दस सत दुगुण चौदह तर मैं निम्न सरल फल हे कत चौद निम्न सरल फल निर्णय सरल फल चौद ठीक से अच्छा एन हमें चले जाब सतर नम्बर अंक हमारे बुझते पे क्या करते हैं एन हम सतर नम्बर चले जाब तमार निकट पंचाश टा छ से तर छोट भाई के पंद्रह दशमिक पंचाश टाक एवं तर बंधु के बारो दशमिक सत पाँच टाक दिल तर निकट और कत टा रही एक बारे सहज अंक हमें कि करब प्रथम लिखब तमार छो पंचाश टाक और छोटो भाई और बंधु के जो टाक दिल वो टाइम जो कर नहीं पंचाश थे वियोग कर ले जाए एक्सट्रा करार दरकार नहीं बुझा दिल सतर नम्बर अंक ये करब लिखब जो 
তো আমার ছোট ভাইকে দিল এত টাকা আর বন্ধুকে দিল এত টাকা দুইটা যোগ করলে হবে যা তাহলে লিখবা তোমার ছিল পঞ্চাশ টাকা পঞ্চাশ টাকা কীভাবে লিখবা পঞ্চাশ দশমিক শূন্য শূন্য টাকা লিখে ওর থেকে এই এই যে যার যোগ করে বের হয়েছে সেটা বিয়োগ করে দিলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরও আমরা আঠারো নম্বর চলে যাই দেখো আঠারো নম্বর কী বলছে পারুল বেগমের নাম্বার আঠারো সতেরোটা বাসায় করবে সতেরো বাসায় করবা ঠিক আছে আঠারো নম্বরটা দেখো আঠারো কী বলছে পারুল বেগমের একশো শতাংশ জমি আছে তিনি চল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশে ধান বিশ দশমিক দুই শতাংশে মরিচ দশ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশে আলু এবং অবশিষ্ট জমিতে বেগুন চাষ করলেন তিনি কতটুকু জমিতে বেগুন চাষ করলেন তাহলে ধান মরিচ এবং আলু এই তিনটা একটা যোগ করে একশো থেকে বিয়োগ করলেই আমাদের অ্যান্সার বের হয়ে আসবে তারপরও আমরা অঙ্কটা করি ঠিক আছে দেখেন যে পারুল বেগম পারুল বেগম ধান মরিচ ও আলু চাষ পারুল বেগম ধান মরিচ ও আলু চাষ করলেন চল্লিশ দশমিক পাঁচ যোগ বিশ দশমিক দুই যোগ দশ দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ তাহলে এই যে যোগ করলে কথা হবে দেখি আমরা তোমরা প্রথমে রাফে করে নি বাই ভাবে চল্লিশ দশমিক পাঁচ বিশ দশমিক দুই আর দশ দশমিক সাত পাঁচ এই যা শুধু ফিল করে নাও যোগ করে দাও পাঁচ পাঁচ দুই সাত সাত সাথে চোদ্দো হাত থাকে কত এক এক চার দুই ছয় একে সাত তাহলে একাত্তর দশমিক পঁয়তাল্লিশ মানে একাত্তর দশমিক চার পাঁচ শতাংশ ঠিক আছে তা পারুল বেগম ধান মরিচ আলু চাষ করলেন এত শতাংশে আচ্ছা দেখো পারুল বেগমের পারুল বেগমের মোট জমি পারুল বেগমের মোট জমি কত শতাংশ দেওয়া আছে একশো শতাংশ একশো শতাংশ তাহলে যেহেতু প্রশ্নে বলছে যে অবশিষ্ট অংশে তিনি কি করছেন বেগুন চাষ করছেন তাহলে এই এক শতাংশ থেকে এইটুকু বাদ দিয়ে দিলেই তার অবশিষ্ট সম্পত্তি বাড়াবে তার মানে একশো থেকে এটা বাদ দিয়ে দিলে যেটা হবে ওইটাতে তিনি বেগুন চাষ করছেন তার মানে একবারই লিখে দিবে এভাবে তিনি বেগুন চাষ করলেন তিনি বেগুন চাষ করলেন এই একশো বিয়োগ একাত্তর দশমিক চার পাঁচ শতাংশ ক্যালকুলেট করলে হবে হচ্ছে আঠাশ দশমিক পাঁচ পাঁচ আঠাশ দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ কীভাবে এই একশো মানে কি একশো দশমিক শূন্য শূন্য আর চার পাঁচ ঠিক আছে তার মানে তিনি বেগুন চাষ করলেন আঠাশ দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ অ্যান্সার আঠাশ দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ আচ্ছা উনিশ নাম্বারটা এটা অ্যান্সার এটাই অ্যান্সার তো উনিশ নাম্বারটা দেখো কি বলছে একবার ইজি যে এক ইঞ্চি সমান দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার হলে আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চিতে কত সেন্টিমিটার তাহলে আমরা উনিশ নাম্বারটাও বাসায় করব খালি গুণ করে দিলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে উনিশ নাম্বারটা বাসায় করবা বাসায় করবা কারণ এটা একেবারে ইজি অঙ্ক খালি লিখবো যে এক ইঞ্চি সমান দুই দশমিক পাঁচ চার সেন্টিমিটার 
সুতরাং আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি সমান দুই দশমিক পাঁচ চার গুণন আট দশমিক পাঁচ দিয়ে গুণ করলেই হয়ে যাবে আর কীভাবে গুণ করতে হয় সেটা আমরা জানি ঠিক আছে আচ্ছা এইবার আমরা চলে যাবো দেখো বিশ নম্বরে একটা গাড়ি ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছয় কিলোমিটার যায় তিনশো উনিশ দশমিক দুই কিলোমিটার যেতে গাড়িটির কত সময় লাগবে এটা অনেক ইজি একটা অঙ্ক তারপরও আমি তোমাদের করে দিচ্ছি দেখো বিশ নাম্বারটা যেহেতু আমাদের বলছি যে কত ঘন্টা লাগবে মানে সময়টা আমাদের কি রাখতে হবে লাস্ট রাখবো এইভাবে লিখবো যে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছয় কিলোমিটার যায় গাড়িটি এক ঘন্টায় এক ঘন্টায় সুতরাং এক কিলোমিটার যায় গাড়িটি এক ডিভাইডেড পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছয় ঘন্টা আর তিনশো উনিশ দশমিক দুই কিলোমিটার যায় গাড়িটি এক গুণন তিনশো উনিশ দশমিক দুই নিচে পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছয় ঘন্টা এখন আমরা জানি কি করতে হয় দেখি যদি দেখি যে ভাজকটা দশমিক থাকি করতে হয় তাহলে কি লিখবো আমরা দেখো এক গুণন তিনশো নয় আর পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছয় আসে তাই না একেও দেখে দশমিকের পর একটা ঘর আছে না দশমিকের পর এক ঘর তার মানে দশমিকের পর একটা শূন্য দিয়ে গুণ করতে হবে আর একেও যে দেখে দশ দ্বারা গুণ করছে আমাকে একেও দশ দ্বারা গুণ করতে হবে গুণ করলে এখানে কত হবে এখানে হবে তিন হাজার একশো বিরানব্বই আর একে গুণ করলে হবে শুধু চারশো ছাপ্পান্ন এখন চারশো ছাপ্পান্নকে গুণ করলে কত হবে কি এটা দিলে আমরা কত হয় ভাগ করলে সাত সুতরাং সাত ঘন আর এটাই উত্তর কি করলাম যে পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছয় কিলোমিটার যায় গাড়িটি এক ঘন্টায় সুতরাং এক কিলোমিটার যায় গাড়িটি এক দশমিক পঁয়তাল্লিশ বাই ছয় ঘন্টায় আর তিনশো উনিশ দশমিক দুই কিলোমিটার যায় গাড়িটি এক গুণন তিনশো উনিশ দশমিক দুই ডিভাইডেড পঁয়তাল্লিশ দশমিক ছয় করলে সাত ঘন্টা বোঝা গেছে স্টুডেন্টস আচ্ছা এখন দেখো আমরা একুশ নাম্বার অঙ্কটা করব একজন শিক্ষক একজন শিক্ষক ষাট দশমিক ষাট টাকা ডজন দরে সাতশো বাইশ দশমিক পঁয়তাল্লিশটি কলা কিনে তেরো জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন তাহলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কয়টি করে কম না পাবে এটা অনেক ইজি একটা অঙ্ক তা আমরা দেখব একুশ নাম্বার এটা ক্লাস ফাইভের সম্ভবত ছিল যে এক ডজন সমান হলো কয়টা এক ডজন সমান বারোটা তাহলে এখন বলছে যে ষাট টাকা ডজন দরে তার মানে কি বারোটার দাম হচ্ছে ষাট দশমিক ষাট টাকা তাহলে দেখো বারোটি কমলার দাম বারোটি কমলার দাম সহজ ভাষায় করি বারোটি কমলার দাম ষাট দশমিক ষাট টাকা সুতরাং এখন আমি একটা কমলা দাম একটি কমলার দাম ষাট দশমিক ষাট ভাগ বারো টাকা ভাগ করলে কত হবে পাঁচ দশমিক শূন্য পাঁচ টাকা ক্যালকুলেট করবা তাহলে একটি কমলার দাম এত টাকা বারোটি কমলার দাম একটি কমলার দাম বাড়ালাম পাঁচ দশমিক শূন্য পাঁচ টাকা এখন আমি এই কথাটা ঘুরে লিখবো যে এত টাকায় পাওয়া যায় একটি কমলা পাঁচ দশমিক শূন্য পাঁচ টাকায় পাওয়া যায় পাওয়া যায় একটি কমলা সুতরাং এক টাকায় পাওয়া যায় এতটি কমলা আর কত টাকা শোনা সাতশো বাইশ দশমিক পনেরো সাতশো বাইশ দশমিক পনেরো টাকায় 
পাওয়া যায় এক গুণন সাতশো বাইশ দশমিক পনেরো আর নিচে পাঁচ দশমিক শূন্য পাঁচ কি কমলা আমরা জানি এটাকে কী করতে হবে এক গুণন সাতশো বাইশ দশমিক এক পাঁচ পাঁচ দশমিক শূন্য পাঁচ দশমিক হলো কয় ঘর দশমিক করে দুই ঘর আছে না তাহলে একশো দ্বারা গুণ করলাম একে আর উপরে একশো দ্বারা গুণ করলাম তাই না গুণ করলে কি হবে এখানে দেখো গুণ করলে এখানে হবে হচ্ছে সাতশো বাইশ পনেরো আর এখানে পাঁচশো পাঁচ তো এখানে যদি ভাগ করে দাও ভাগ করলে হবে হচ্ছে আমার একশো তেতাল্লিশ টি একশো তেতাল্লিশটি তার মানে আমি দেখলাম যে সাতশো বাইশ দশমিক পনেরো টাকা আমি কয়টা কমলা পাচ্ছি একশো তেতাল্লিশটি কমলা এখন লিখবো তেরোটি এই একশো তেতাল্লিশটি কমলা কয়জন পাচ্ছে তেরোজন শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাগ করে দেয় তাই না তার মানে এইভাবে লিখতে পারি এখানে আমরা একটু মুছে দিই দেখো এটুকু মুছে দিই এইটুকু করার পরে আমরা করব কি যে তেরো জন তেরো জন পায় একশো তেতাল্লিশটি কমলা তেতাল্লিশটি কমলা সুতরাং এক জন পায় একশো তেতাল্লিশ ভাগ তেরো টি কমলা সুতরাং এগারোটি তেরো জন পায় একশো তেতাল্লিশটি কমলা সুতরাং একজন পায় কয়টি কমলা এগারোটি কমলা একজন পায় কয়টি কমলা এগারোটি কমলা এটাই উত্তর মানে প্রত্যেকে এগারোটি করে কমলা পায় প্রত্যেকে কমলা পায় এগারোটি প্রত্যেকে কমলা পায় কয়টি করে শোনা এগারোটি করে আচ্ছা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছি তার মানে প্রথম আগে এক রতন শোন বারোটি লিখে নিব আমরা তারপর লিখবো যে বারোটার দাম এতো একটার দাম এতো ওইটা ঘুরা লিখবো যে এত টাকায় পাওয়া যায় একটি কমলা এক টাকায় আর সাতশো বাইশ দশমিক এত টাকায় পাওয়া যায় ক্যালকুলেট করে দেখলাম যে একশো তেতাল্লিশটি কমলা তার মানে এই একশো তেতাল্লিশটা কমলা বা তেরো জন ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে তেরো জন পায় একশো তেতাল্লিশটি কমলা সুতরাং একজন পায় এখন আমরা চলে দেবো বাইশ নম্বর অঙ্কে দেখো বাইশ নামে কি বলছে একটা বাসে এত অংশ কাদা এত অংশ পানিতে এবং যদি পানির উপরে বাসটির দৈর্ঘ্য চার মিটার হয় তাহলে সম্পূর্ণ বাসটার দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ বাসটির দৈর্ঘ্য কত মিটার তাকে ধরে নি দেখো ধরি ধরি সম্পূর্ণ বাস সম্পূর্ণ বাস বাসি হ্যাঁ ধরি সম্পূর্ণ বাস হচ্ছে এক অংশ আচ্ছা স্টুডেন্টস আমরা খেয়াল করি দেখো এই ধর একটা আমরা কি একালাম ধরো এটা হচ্ছে পানি হ্যাঁ তো এই পানির মধ্যে যখন আমি এটা ধরো এটা কাদা এই পুকুরের মধ্যে এইগুলো হচ্ছে তো কাদা তো এই কাদা দেখো খেয়াল করো আমি এটা লাঠি ঢুকাই দিলাম ঠিক আছে বা লাঠি যদি আমরা দিয়ে দিই পানির মধ্যে দেখো খেয়াল করো তো পানি কিছু অংশ এই বাসে কিছু অংশ বা লাঠিটা কিছু অংশ থাকবে পানিতে উপরে কিছু অংশ থাকবে পানির ওপরে কিছু অংশ থাকবে পানিতে আর কিছু অংশ থাকবে কাদাতে তাই না একটা ধরো তোমাদের পাশে পাশে যদি কোনো পুকুর টুকুর থাকে তখন তোমার লাঠি যদি পানির মধ্যে দিয়ে দাও তখন দেখবা যে কিছুটা অংশ কাদার মধ্যে গিয়ে যাবে কিছু অংশ তোমার পানিতে থাকবে আবার কিছু অংশ পানির ওপরে থাকবে তো ঠিক তেমনি দেখো ধরলাম যে সম্পূর্ণ বাস মানে সম্পূর্ণ বাস হচ্ছে এক অংশ হ্যাঁ আর প্রশ্নে দিছে যে কাদায় আর পানিরটা দিয়ে দিছে তাহলে কাদায় ও পানিতে আছে কাদায় ও পানিতে আছে কত অংশ দশমিক এক পাঁচ আর 
दशमिक छ जो कर ले दशमिक आठ शून्य अंश ठीक है तेल पानी ऊपर हमें क्या बै करब मोट थे दूटा वियोग कर ले पानी ऊपर एक पा तो पानी ऊपर आ पानी आग वियोग दशमिक आठ शून्य अंश समान समान दशमिक शून्य दई ठीक है पानी ऊपर आ दशमिक दु शून्य अंश प्रश्न बोलते आज देखो पानी ऊपर बसटार दर्घ चार मीटार तेल एट पानी ऊपर अंश आर से पानी ऊपर अंश दर्घ चार मीटार तैना लेखने लिखी प्रश्न मत प्रश्न मत पॉइंट अंश समान चार मीटार सूतरा एक अंश समान चार भाग एत मीटार चार गुणन एक्श एक्श ऊपर चार शो नीचे बीस भाग कर ले मीटार ठीक है तर मान सम्पूर्ण बसटार दर्घ कत मीटार सम्पूर्ण बसटार दर्घ हे बीस मीटार ये उत्तर ठीक है अन्सार तर मैं प्रथम लिखे निबर सम्पूर्ण बस हे एक अंश प्रश्न से कदा पानी आईटे जो कर ले दशमिक आठ शून्य अंश तेल पानी ऊपर एक बद दिए दिल दशमिक दु शून्य अंश तेल प्रश्न मत पॉइंट दु शून्य अंश समान चार मीटार एक अंश समान भाग कर ले दस बीस मीटार एन देख चौबीस नम्बर ना हाँ भाई ध्यान तो कई मिनट आ सर मैं पचिस छब्बीस मिनट की हो गए हो गए आठ शुरू कर कत मिनट हो आठ मिनट आठ मिनट तो इतना हबिना ने तेईस नम्बर की बोलते आब्दुर रहमान सहेब तरह सम्पत्ति एत अंश स्त्री के दान करें बाकी सम्पत्ति दशमिक पंचाश अंश पुत्र के प्रति अंश कन्या के देर पर देखल अवश्य सम्पत्तर मूल्य तीन लक्ष पंद्रह हज़ार टाक आब्दुर रहमान सहेबर मोट सम्पत्तर मूल्य कत देखो लिखब तेईस नम्बर धरी आब्दुर रहमान सहेबर आब्दुर रहमान सहेबर मोट सम्पत्ति मोट सम्पत्ति कत अंश एक अंश सम्पत्तर मूल्य एक अंश धरी आब्दुर रहमान सहेबर मोट सम्पत्ति एक अंश मोट सम्पत्ति जाह सम्पत्ति एक अंश एक अंश अच्छा तेल स्त्री के दान कर लें मोट सम्पत्ति स्त्री के दान कर लें एक दशमिक एक दुई पाँच अंश तो एक एर ऊपर एकश पचिस नीचे एक हज़ार दशमिक संख्यार जो दुटा शून्य एकश पचिस एक आठ एकश पचिस एक पचिस एकश पचिस के आठ गुण कर एक हज़ार तो एक एक गुण कर ले समान एक बट अंश मैं हमें एखे एकश पचिस द्वारा भाग कर दिल स्त्री के दान कर एक बट अंश तेल अवशिष्ट थो 
अवशिष्ट थकल एक वियोग एक बठ अंश वियोग कर ले आठ आठ वियोग एक अंश समान समान सत बठ अंश तर मान स्त्री के देवर पर आतार बाकी थकल हे सत बठ अंश एखी अवशिष्टा थे पुत्र के दिल हम पॉइंट पंचाश अंश देखो पुत्र के दें पुत्र के दें कत अंश पॉइंट पंचाश अंश अर्थात ये सत बटे सत बटे पॉइंट पंचाश अंश सत बठ एर पॉइंट पंचाश मान कि ऊपर पंचाश नीचे एकश अंश पंचाश के पंचाश पंचाश दुगुण एकश ऊपर सात के सत आठ दुगुण षोलो अंश पुत्र के दें सत बोलो अंश कन्या के दें कन्या के दें ये सत बठ एर ही सत बठ एर पॉइंट पचिस अंश तर मैं सत बठ एर पचिस बशो अंश पचिस के पचिस चार पचिस एकश सत बत्रीस अंश तर मैं पुत्र के दें हम सत बोल अंश एवं कन्या के दें हे सत बत्रीस अंश अच्छा एक्टर मुझे दीब पुत्र कन्या के एकत्रे दें देखो पुत्र और कन्या के एकत्र दें सत बट जोग सत बोलो अंश आठाशो लसागु सरि सत बोलो जोग सत ब बत्रीस अंश बत्रीस लसागु हम सत दुगुण चौदो सत समान समान एकुश बत्रीस एकुश बत्रीस अंशा कि पुत्र कन्या के दिए दें कथा थे सत बवश्य थे एकुश बत्रीस अंश पुत्र कन्या के दें तर अवश्य कतटुक थे बाई करिए देखो देखो अवशिष्ट थकल अवशिष्ट थकल सत बट वियोग एकुश बत्रीस अंश लसगु बत्रिस बत्रीस चार चार सत्ता आठाश वियोग एकुश समान समान सत बत्रीस अंश ये कि अवश्य थे स्त्री के दवा दुख अवश्य छो ये अवश्य थे पुत्रकन्या के दिल पुत्रकन्या के देर पर जो कर जा हलो वोटा थे अवश्य देखें पुत्र कन्याटुक वियोग कर दी तरह अवश्य असर युकु और ये सत बत्रीस अंश मूल्य हे प्रश्न देव आ तीन लक्ष पंद्रह हज़ार टाक ये लिखब जो प्रश्न मत प्रश्न मत सत बत्रीस अंश समान तीन लक्ष पंद हज़ार सूतरा एक अंश समान तीन लक्ष पंद हज़ार भाग सत बत्रीस टाक तीन लक्ष पंद हज़ार गुणन बत्रीस बत एक देख पैंताल हज़ार चौसठ आठाश बच तीन पैस पैंतीस हाँ यत समान समान चौदो लक्ष चल्लिस हजार ये उत्तर तर मान तर अवश्य सम्पत्तर मूल्य चौदह लक्ष चल्लिस हजार टाइम मैं मन रखते हैं जो प्रथम जो आप लिखब जो आब्दुर रहमान सहेबर मोट सम्पत्तर अंश ओखान स्त्री के जतटुकू दिसे वो स्त्री का बेकर नहीं मोटे स्त्री बद दी तो अवश्य थको ओई अवश्य थे आर पुत्र के